ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨੇਥਨ ਫਿਲਿਪਸ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋ ਕਰਵਿੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਸੀ ਚਲੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਆਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਪੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨੈਕਸ ਪਈਆਂ ਜੀ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਗਏ ਸੋ ਐਨਰੋਲ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਸਕੈਡਿਊਲ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਲਾਈਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ ਹਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੈਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੈਡਿਊਲ ਕਿ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲ 5 6 1 2 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਐਕਸਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਨਾ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਹੋਈ ਖਾਲੀ ਫੇਰ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਪੇ ਪਾ ਆਈ ਸਾਡੀ ਹਨਾ ਘਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖਲਾ
ਕਾਤੜੀ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੀ ਸਲਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਦੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇਖਣ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਢ ਡੇਢ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੋਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਦੋ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੀ 100% ਫੀਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 100% ਫੀਸ ਸਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 100% ਆਓਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਊਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਓ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼